హలో చిల్డ్రన్ మనకి లాస్ట్ క్లాస్ లో మల్టిపుల్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం మనం మల్టిపుల్స్ అంటే ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందామా మీ అందరికి ఐడియా ఉందా సో చూడమ్మా మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ టేబుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా మనం సిక్స్ యొక్క మల్టిపుల్స్ చూడాలి ఓకేనా మల్టిపుల్స్ అంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సిక్స్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సిక్స్ సిక్స్ యొక్క మల్టిపుల్స్ ఎలా ఉంటాయమ్మా జస్ట్ మనం డైరెక్ట్ గా సిక్స్ టేబుల్ లో ఉండేటువంటి నెంబర్స్ అన్ని కూడా నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎలా నోట్ చేసుకుంటామమ్మా జస్ట్ సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ సిక్స్ టూ జా టూ వన్ సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ అండ్ స్వాన్ ఇలా మీరు ఎన్నైనా నోట్ చేసుకోవచ్చమ్మా జస్ట్ మనం టేబుల్స్ అంటే మనం పర్టికులర్ గా టెన్ వరకే నోట్ చేసుకుంటాం మల్టిపుల్స్ మాత్రం మనం నెంబర్ ఆఫ్ నోట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా జస్ట్ మనకి సిక్స్ యొక్క మల్టిపుల్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే జస్ట్ మనకి సిక్స్ టేబుల్ లో వచ్చేటువంటి నెంబర్స్ అన్ని యాజ్ టీస్ గా నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ నోట్ చేసుకోవచ్చు మీ స్టాండర్డ్ కి అయితే మీరు ట్వంటీ వరకు టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి టూ టు ట్వంటీ టేబుల్స్ అందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలమ్మా మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఈజీగా మల్టిపుల్స్ అన్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు ఓకేనా ఓకే మేడం మరి మల్టిపుల్స్ అనేది మన లాస్ట్ క్లాస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేసుకున్నాం మరి ప్రెసెంట్ క్లాస్ లో మరి ఫ్యాక్టర్స్ మనకి టాపిక్ ఏంటమ్మా మల్టిపుల్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా గుణిజాలు మరియు కారణాంకాలు సో మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఫ్యాక్టర్స్ కి మీకు డెఫినేషన్ కంటే ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిక్స్ అనే నెంబర్ మనకి సిక్స్ మల్టిపుల్స్ నోట్ చేసుకున్నాం కదా సో సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అసలు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనకి సిక్స్ అనే నెంబర్ ఉంది చూడమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అసలు ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు కొంచెం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడమ్మా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఏ నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా గానీ మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ ని అంటే సిక్స్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిక్స్ తీసుకున్నానమ్మా సో మనం ఏ నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా ఏం చేస్తాం మనకి ఈ సిక్స్ అనే నెంబర్ ని ఆర్ మనం ఏ నెంబర్ ఇచ్చారో ఆ నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఆ నెంబర్ ని ఏ ఏ నెంబర్స్ అయితే ఏ ఏ నెంబర్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా డివిజబుల్ చేస్తాయి పర్ఫెక్ట్ గా డివిజబుల్ మీన్స్ ఏంటమ్మా మనకి సిక్స్ అనే నెంబర్ ని ఏ ఏ నెంబర్స్ అయితే నిశేషంగా భావిస్తాయో ఆ నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఆరు యొక్క కారణంకాలు అవుతాయి సో సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనకి విచ్ నెంబర్స్ ఓకేనా మనకి ఏ ఏ నెంబర్స్ అయితే సిక్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా డివిజన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందో సో ఆ నెంబర్స్ అన్ని కూడా సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనం ఓకే మేడం మరి మీరు ఫ్యాక్టర్స్ అన్నారు ఓకేనా మరి సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అంటే అసలు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సో చూడమ్మా చాలా సింపుల్ ఓకేనా మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఒక నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిక్స్ అనే నెంబర్ తీసుకున్నాం కదా సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే సిక్స్ ని ఏ ఏ నెంబర్స్ అయితే నిశేషంగా భావిస్తాయి అంటే మనకి సిక్స్ ని మనం ఏ ఏ నెంబర్స్ తో బాగాహారం చేసినప్పుడు మనకి శేషం అనేది సున్నా వస్తుందో ఆ నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఆరు యొక్క కారణంకాలు అవుతాయి ఓకేనా సో చూడమ్మా మనకి సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను సో నేనైతే ఫస్ట్ సిక్స్ ని వన్ తో డివిజన్ చేస్తున్నానమ్మా సో వన్ టేబుల్ లో సిక్స్ అనేది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా వన్ సిక్స్ 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 మైనస్ సిక్స్ ఎంతమ్మా జీరో రిమైండర్ అంటే మనకి ఇక్కడ నిశేషంగా ఒకటి అనేది ఆర్ ని నిశేషంగా భావించింది సో మనకి ఆర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనకి ఆర్ యొక్క కారణంకాల్లో ఒకటి కూడా ఓకే వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓకే మేడం మరి వన్ అనేది ఫ్యాక్టర్ అన్నారు మరి ఇంకా ఏ నెంబర్స్ కూడా డివిజన్ పాసిబుల్ కావా అంటే అవుతాయమ్మా ఆ నెంబర్స్ ఏంటో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామో చూడమ్మా సిక్స్ నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ తో డివిజన్ చేస్తున్నానమ్మా మనకి సిక్స్ ని టూ తో డివిజన్ చేస్తున్నాను సో మనకి టూ టేబుల్ లో సిక్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది టూ త్రీ సా సిక్స్ టూ త్రీ సా ఎంతమ్మా సిక్స్ సో సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎంతమ్మా జీరో రిమైండర్ సో మనకి రెండు కూడా ఆరు నిశేషంగా భావించింది సో సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో మనకి వన్ అండ్ టూ కూడా ఉన్నాయి
ఫోర్ టేబుల్ లో మనకి సిక్స్ అనేది పాసిబుల్ కాదు సో నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏంటమ్మా ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎంతమ్మా మనకి టూ సో ఇక్కడ రిమైండర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా టూ అంటే మనకి ఫోర్ అనేది సిక్స్ ని నిశేషంగా భాగించట్లేదు సో మనకి ఫోర్ అనేది ఫ్యాక్టర్ కాదు సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో ఫోర్ అనేది ఫ్యాక్టర్ కాదు ఓకే మేడం మరి నెక్స్ట్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఓకే మా నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ ని నేను ఫైవ్ తో డివిజన్ చేస్తున్నానమ్మా ఫైవ్ టేబుల్ లో మనకి సిక్స్ అనేది పాసిబుల్ కాదు నియరెస్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఎంతమ్మా వన్ సో రిమైండర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఇక్కడ వన్ వచ్చింది సో మనకి ఆర్ ని ఐదు నిశేషంగా భాగించట్లేదు సిక్స్ ని ఫైవ్ పర్ఫెక్ట్ గా డివిజన్ అనేది పాసిబుల్ కావట్లేదు రిమైండర్ వాల్యూ వన్ ఉంది కాబట్టి సో మనకి సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో ఫైవ్ అనేది ఫ్యాక్టర్ కాదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్ ని సిక్స్ తో డివిజన్ చేస్తున్నాను చూడమ్మా సిక్స్ ని సిక్స్ తో డివిజన్ చేస్తున్నాను సిక్స్ టేబుల్ లో సిక్స్ అనేది మనకి ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా జీరో రిమైండర్ అంటే మనకి సిక్స్ ని సిక్స్ నిశేషంగా భావిస్తుంది అంటే మనకి సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో సిక్స్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఓకేనా ఓకే మేడం మరి మనం చెక్ చేసుకున్నాం మనకి ఏ ఏ నెంబర్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తామా మనకి సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఓకేనా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ లో సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం కంటిన్యూగా డివిజన్ చేసాం వన్ తో టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ తో డివిజన్ చేస్తాం ఓకేనా డివిజన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ ఏ నెంబర్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా డివిజన్ పాసిబుల్ అయిందో అంటే ఏ ఏ నెంబర్స్ అయితే సిక్స్ ని నిశేషంగా భావించాయో ఆ నెంబర్స్ అన్ని కూడా సిక్స్ యొక్క కారణం కాదు ఓకే మేడం మరి మనం ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి అంటే చూడమ్మా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ సిక్స్ సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అమ్మా ఇక్కడ మనకి వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ సిక్స్ చూడమ్మా మనకి సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అమ్మా వన్ టూ త్రీ సిక్స్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవ్రీ నెంబర్ కూడా మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇలా నోట్ చేసుకోవాలా మేడం అంటే మీరు టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఇలా నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మీరు టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి నెక్స్ట్ చూడమ్మా మీకు డివిజన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మీరు ఫ్యాక్టర్స్ మనకి సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా మనకి వన్ అండ్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ ఎంతమ్మా సిక్స్ నెక్స్ట్ టూ టేబుల్ లో సిక్స్ ఎక్కడ పాసిబుల్ అందమ్మా టూ త్రీ సా సిక్స్ సో మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఓకేనా వన్ సిక్స్ సా సిక్స్ టూ త్రీ సా సిక్స్ అంటే మనకి సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటమ్మా హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా సో ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ కి ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయమ్మా సో ఇలా మనకి ఎనీ నెంబర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే కంపల్సరీ వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య అనేది మనకి కారణంకాలు అవుతాయి ఓకేనా వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఓకేనా మనం ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కానీ మీరు ఏ నెంబర్ తీసుకొని ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నా కానీ సో వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి వన్ అనేది స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుందమ్మా ఎవ్రీ నెంబర్ కూడా వన్ అనేది స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఓకేనా మీరు చాలా సింపుల్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మీకు ఎనీ నెంబర్ ఇచ్చి సో ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మనకి ఆ నెంబర్ ని మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ ని ఏ ఏ నెంబర్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా డివిజన్ పాసిబుల్ అవుతున్నాయో అంటే ఏ ఏ నెంబర్స్ అయితే నిశేషంగా భావిస్తున్నాయో ఆ నెంబర్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క కారణంకాలు అవుతాయి ఓకేనా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ గా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం ఇలా డివిజన్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలమ్మా మీకు ఎనీ నెంబర్ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మేడం ఇన్ కేస్ మనకి థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చారు సెవెంటీ టూ ఇచ్చారు వాటి ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మేము ఈ మెథడే ఫాలో కావాలంటే మీకు టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే సరిపోతుందమ్మా మీరు టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మనకి ఆ డివిజబిలిటీ రూల్స్ కూడా డివిజబిలిటీ రూల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నా టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నా కానీ మీకు ఇచ్చిన నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఒకసారి వీడియోని పాస్ చేసుకుని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండమ్మా
ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ లెక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతాయమ్మా జస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు అంటే కంపల్సరీ మనకి వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి సో వన్ అనేది మనకి ఎవ్రీ నెంబర్ ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా డివిజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకేనా పర్ఫెక్ట్ గా డివిజబుల్ చేస్తుంది వన్ అనే నెంబర్ సో మనకి వన్ టేబుల్ లో ట్వెల్వ్ పాసిబుల్ అవుతుంది వన్ ట్వెల్వ్ జా టువెల్ సో వన్ వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ నేను డైరెక్ట్ గా వన్ ని నోట్ చేస్తున్నాను సో ట్వెల్వ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో వన్ అనేది ఫస్ట్ వన్ గా నోట్ చేస్తున్నాను మా స్మాలెస్ట్ మనకి ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ట్వెల్వ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టూ తో చెక్ చేయడానికి మనకి ట్వెల్వ్ అనేది ఏ నెంబర్ అమ్మా ఈవే నెంబర్ సో టూ తో పర్ఫెక్ట్ గా డివిజన్ పాసిబుల్ అవుతుంది టూ టేబుల్ లో ట్వెల్వ్ ఎక్కడ వస్తుంది టూ సిక్స్ టూ వెల్ సో టూ ని కూడా ఫ్యాక్టర్ గా నోట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ టూ వెల్ ని నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటమ్మా త్రీ తో డివిజన్ చెక్ చేసుకున్నామ్మా మనకి మీరు డివిజబిలిటీ రూల్ అప్లై చేసుకుంటే ఓకేనా మనకి సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీకు గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు లేదు మేడం మాకు టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయంటే త్రీ టేబుల్ లో టువెల్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా త్రీ ఫోర్ జా టూ వెల్ ఓకేనా త్రీ ఫోర్ జా టువెల్ సో త్రీ కూడా మనకి ఫ్యాక్టర్ అయ్యి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా మనకి ఆల్రెడీ త్రీ అనేది ఫ్యాక్టర్ అయింది మనకి ఎక్కడమ్మా త్రీ టేబుల్ లో ఎక్కడ వచ్చింది టువెల్ త్రీ ఫోర్ జా టూ వెల్ అంటే మనకి ఫోర్ టేబుల్ లో కూడా టువెల్ వస్తుంది కదమ్మా ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది ఫోర్ త్రీ జా టూ వెల్ సో ఫోర్ కూడా ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టేబుల్ లో టువెల్ పాసిబుల్ కాదమ్మా నెక్స్ట్ సిక్స్ టేబుల్ లో టువెల్ పాసిబుల్ అవుతుంది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది సిక్స్ టూ జా టూ వెల్ ఆర్ మనకి టూ సిక్స్ జా కూడా టూ వెల్ ఓకేనా సో సిక్స్ కూడా ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ సెవెన్ టేబుల్ లో టువెల్ పాసిబుల్ కాదు ఎయిట్ టేబుల్ లో కూడా పాసిబుల్ కాదమ్మా నైన్ టేబుల్ లో పాసిబుల్ కాదు టెన్ టేబుల్ లో పాసిబుల్ కాదు మనకి లెవెన్ టేబుల్ లో పాసిబుల్ కాదమ్మా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా మనకి టువెల్ టేబుల్ లో పాసిబుల్ అవుతుంది టువెల్ ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది టువెల్ వన్ జా టువెల్ సో మనం టువెల్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామంటే వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్ గా నోట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో టువెల్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ సో అండ్ టువెల్ సో టువెల్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటమ్మా మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ అండ్ టువెల్ ఓకేనా సో మనకి టువెల్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఓకేనా వచ్చిన వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి చూడమ్మా మనకి ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా ఈ నెంబర్స్ తో మీరు టువెల్ ని మీరు డివిజన్ చేశారనుకోండి అన్ని కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్ గా డివిజన్ పాసిబుల్ అవుతాయి ఎలా పాసిబుల్ అవుతాయి అంటే మనకి నిశేషంగా భావిస్తాయి జీరో రిమైండర్ వస్తుంది ఓకేనా శేషం అనేది ఎంత వస్తుందమ్మా సున్నా వస్తుంది సో మీరు ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు ఇన్ కేస్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా కరెక్టా కాదని మీరు చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నారు సో ఎలా చెక్ చేసుకుంటారమ్మా ఒకసారి నోట్ చేసుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ ని ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేసుకుంది వన్ టేబుల్ లో పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నాం ఎక్కడ పాసిబుల్ అయింది వన్ టువెల్ జా చూడమ్మా వన్ టువెల్ జా టువెల్ నెక్స్ట్ టూ టేబుల్ లో టూ సిక్స్ జా టువెల్ నెక్స్ట్ త్రీ టేబుల్ లో త్రీ ఫోర్ జా టువెల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా ఫోర్ త్రీ జా టువెల్ సిక్స్ టూ జా టువెల్ టువెల్ వన్ జా టువెల్ అంటే ఇన్ కేసు ఏమైనా మిస్ అయ్యాయని చెక్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి ఇలా క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి కదా ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఓకేమా వీడియోని పాస్ చేసి నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి ఓకేమా అందరు నీట్ గా నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ చేసుకుందాం సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి మా ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ థర్టీ ముప్పై యొక్క కారణాంకాలు కనుగొనండి సో చూడమ్మా మనకి ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ థర్టీ థర్టీ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు ఏ నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా గానీ మీ టేబుల్స్ ఆ డివిజబిలిటీ రూల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఈజీగా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుందమ్మా మీకు ఇచ్చిన నెంబర్ కి ఈజీగా ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ థర్టీ సో చూడమ్మా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ థర్టీ 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 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామా మనకి ఫస్ట్ వన్ అనేది మనకి వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా మనం ఒక నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామంటే వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయమ్మా సో వన్ అనేది మనకి
ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ అన్నాం కదమ్మా సో నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ కూడా ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది సిక్స్ ఫైవ్ సా థర్టీ సో చూడమ్మా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు ఫ్యాక్టర్స్ ఇలా మీరు ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా మనకి ఫైవ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ రెండు కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆ థర్టీ సిక్స్ ఫైవ్ సా థర్టీ అంటే నెక్స్ట్ మీరు ఫ్యాక్టర్స్ నోట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక సింపుల్ టిక్ చూడమ్మా అంటే మనకి ఫ్యాక్టర్స్ రిమైనింగ్ ఈ త్రీ నెంబర్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఎలా నోట్ చేసుకుంటాం మేడం అంటే చూడమ్మా మనకి ఫైవ్ సిక్స్ ఆ థర్టీ కదమ్మా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుందంటే త్రీ టెన్స్ ఆ థర్టీ ఓకేనా చాలా సింపుల్ గా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలంటే ఇది ఒక సింపుల్ ట్రిక్ అమ్మా జస్ట్ మీరు కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫైవ్ సిక్స్ ఆ థర్టీ అయింది అంటే ఫైవ్ సిక్స్ అనేవి ఫ్యాక్టర్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఫైవ్ కి మనం బిఫోర్ నెంబర్ ఏం నోట్ చేసుకున్నామా త్రీ సో త్రీ టేబుల్ లో మనకి థర్టీ ఎక్కడ పాసిబుల్ అయింది త్రీ టెన్స్ ఆ థర్టీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా టూ సో టూ టేబుల్ లో మనకి థర్టీ ఎక్కడ పాసిబుల్ అయిందమ్మా టూ ఫిఫ్టీన్ సా సో టూ ఫిఫ్టీన్ సా ఆర్ ఫిఫ్టీన్ టూ సా ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీన్ టూ సా థర్టీ నెక్స్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ డైట్ గా నోట్ చేసుకోవచ్చు ఏంటమ్మా మనం థర్టీ ఓకేనా ఏంటి మేడం ఇలా నోట్ చేసుకుంటామంటే మనకి గ్రేటెస్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మన ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం ప్రతిసారి కూడా ఎవ్రీ నెంబర్ ని డివిజన్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో టైం సరిపోదు కదమ్మా సో ఎలా నోట్ చేసుకుంటాం ఇలా సింపుల్ ట్రిక్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఎలా ఉందమ్మా చాలా సింపుల్ గా మనకి వన్ అండ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ అనేది ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా సో వన్ అండ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ వన్ అనేది స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ అనేది గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది సో రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ట్వంటీ టేబుల్స్ వరకు పర్ఫెక్ట్ గా లేరు ఇన్ కేస్ మీరు టెన్ టేబుల్స్ వరకు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు ఓకేనా సో ఇలా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎలా ఉన్నాయమ్మా చూడండి జస్ట్ ఫస్ట్ వన్ థర్టీ సా థర్టీ నెక్స్ట్ టూ ఫిఫ్టీన్ సా థర్టీ నెక్స్ట్ త్రీ టెన్ సా థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్ సా థర్టీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెంబర్స్ ని రివర్స్ గా నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి సిక్స్ ఫైవ్ సా థర్టీ టెన్ త్రీ సా థర్టీ ఫిఫ్టీన్ టూ సా ఎంతమ్మా థర్టీ థర్టీ వన్ సా ఎంతమ్మా థర్టీ సో అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకున్నా కరెక్ట్ కాదు కూడా మనం చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇలా మీరు ఫాలో అయ్యారంటే మన ఎవ్రీ నెంబర్ ని కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు థర్టీ ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ అంటే అఫ్ ఇన్ కేస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ హండ్రెడ్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్స్ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇలా ఎవ్రీ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్రతిసారి కూడా ఎవ్రీ నెంబర్ తో కూడా డివిజన్ చేయకూడదమ్మా మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఓకేనా లెంతీగా ఉంటుంది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా సింపుల్ గా అయితే మీరు ఇలా నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఎవ్రీ నెంబర్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైట్ గా ఇలా నోట్ చేసుకుంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఓకేనా చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి కదమ్మా మనకి థర్టీ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటమ్మా ఒకసారి నాతో పాటు మీరు కూడా అందరు చెప్పండి ఏంటి అమ్మా థర్టీ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ ఫిఫ్టీ అండ్ థర్టీ ఓకేనా చాలా సింపుల్ గా ఉంది కదా ఓకే అమ్మా వీడియో పాస్ చేసుకొని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి ఓకే అమ్మా అందరూ నీట్ గా నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ చేసుకుందాం చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ నలభై ఎనిమిది యొక్క కారణాంకాల సంఖ్యను కనుగొనండి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఫైన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫైన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆర్ మన క్వశ్చన్ ఎలా ఉందమ్మా ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్నో ఐడెంటిఫై చేయాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్నో ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి అసలు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఓకేనా నెంబర్ ఆఫ్ మెయిన్స్ జస్ట్ వచ్చిన అటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ని కౌంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో చూడమ్మా ఫస్ట్ మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేద్దాం చూడండి సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఫార్టీ ఎయిట్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ కేస్ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇలా గ్రేటెస్ట్ వాల్యూస్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు సో మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఫ్యాక్టర్స్ లో వన్ అనేది కంపల్సరీ వన్ అండ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కదమ్మా సో వన్ అనే నెంబర్ ని నేను డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్టర్ గానే నోట్ చేశాను
ఎందుకంటే టూ తోనే మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ పర్ఫెక్ట్ గా డివిజన్ పాసిబుల్ అయింది ఓకేనా ఫార్టీ ఎయిట్ ని టూ తో డివిజన్ చేస్తే మనకి జీరో రిమైండర్ వచ్చింది కాబట్టి సో టూ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ గా నోట్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చినట్టు ఉండి క్వశ్చన్ ట్వంటీ వాల్యూ ట్వంటీ వాల్యూ ఇక్కడ ఉండి ట్వంటీ ఫోర్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ మార్క్స్ ఇవ్వాలి ట్వంటీ ఫోర్ 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 ట్వంట
నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీన్స్ మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుని నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఏం వచ్చాయమ్మా టెన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేమ్మా వీడియోని పాస్ చేసుకొని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి ఓకేమ్మా అందరూ నీట్ గా నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తానమ్మా నోట్ చేసుకోండి హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండమ్మా మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండమ్మా ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడమ్మా ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు థర్టీ సిక్స్ సో మీరు ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేసి రెగ్యులర్ గా మీరు ఏం చేస్తారమ్మా మనకి ఈ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్ లో మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనుకోండి వన్ పెట్టి ఆన్సర్ ని టైప్ చేయండి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ టూ పెట్టి మీరు ఏం చేస్తారమ్మా టూ నెంబర్ నోట్ చేసుకుని మీరు ఆన్సర్ ని టైప్ చేయండి ఓకేనా ఇలా త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ అనేది టైప్ చేస్తే మీరు ఈ క్లాస్ అనేది మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో కూడా మాకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతాం ఓకేమ్మా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం